ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரே இரவில் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஜூன் இருபத்தி ஐந்து இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் கருப்பு நாளாக பல முறை அடையாளப்படுத்தப்பட்ட நாள் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்ததாக உரிமை கொண்டாடும் ஒரு கட்சியின் தலைவரால் ஜனநாயகம் மக்களாட்சி கருத்து சுதந்திரம் போன்றவற்றின் குறவலை நெறிக்கப்பட்டதை பற்றிய பதிவு தாங்க இந்த பதிவு வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல இன்னமும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானி பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அன்றைய பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் விருப்பத்தின் பேரில் அப்போதைய குடியரசுத் தலைவர் பக்ரீதின் அலி அகமதுவால் நெருக்கடி நிலை பிரகணப்படுத்தப்பட்டது நெருக்கடி நிலை காலத்தில் நடந்த துயரங்களின் சாட்சியங்களை ரத்தத்தில் பதிந்த ஏராளமான பதிவுகள் வரலாற்றில் தடம் பதித்து சென்றிருக்கின்றன பங்களாதேஷ் விடுதலைக்காக பாகிஸ்தானுடன் இந்தியா நடத்திய போர் உள்நாட்டு நெருக்கடி என்று பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் நெருக்கடி நிலை கொண்டு வரப்பட்டதற்கான உண்மையான காரணங்கள் இந்திராவுக்கு நேர்ந்த அரசியல் நெருக்கடிகளும் அதை ஜனநாயக ரீதியில் எதிர்கொள்ள துணிவற்ற அவரது மனநிலையும் தான் காரணம் அதே சமயம் பெரிய அளவில் எதிர்கட்சிகள் இல்லாத நிலை இந்திரா காந்திக்கு சர்வாதிகார மனநிலை உருவாக்கி இருந்தது இந்திரா பிரதமர் என்றால் அவரது மகன் சஞ்சய் காந்தி நிழல் பிரதமராக மாறியிருந்தார் இது காமராஜர் போன்ற மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்களிடமும் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் போன்ற காங்கிரஸ் சோசியலிஸ்டுகளிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தது காங்கிரஸ் கட்சி இந்திரா காங்கிரஸ் எனவும் சிண்டிகேட் காங்கிரஸ் எனவும் இரண்டாக பிரிந்தது இந்திரா காந்தியின் சர்வாதிகார மனநிலையை எதிர்த்து ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து மே ஆறாம் தேதி டெல்லியில் நடத்தப்பட்ட பேரணியில் மூணு லட்சம் மக்கள் கூடியதாக ராஸ் எலியன் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி ரேபரலி தொகுதியில் அரசு இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி இந்திரா காந்தி வெற்றி பெற்றது செல்லாது என்று அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டு தோல்வியிருந்த ராஜ் நாராயணன் தொடுத்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்தது அலகாபாத் நீதிமன்றம் மேலும் ஆறு ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிடவும் இந்திராவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது தீர்ப்பு வந்த பதிமூணு நாள்களில் நெருக்கடி நிலையை கொண்டு வந்தார் இந்திரா காந்தி நீதிபதியின் அதிகாரம் செல்லா காசாக்கப்பட்டது அரசுக்கும் காவல்துறைக்கும் வரையறையற்ற வரைமுறையற்ற அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது யாரை வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் காரணம் சொல்லாமல் கைது செய்யலாம் சிறையில் அடைக்கலாம் சித்திரவதை செய்யலாம் என்னும் இரண்டு நிலை உருவானது நெருக்கடி நிலை குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட ஷா கமிஷன் அறிக்கையின்படி நெருக்கடி நிலை காலத்தில் விசாரணை இன்றி சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மாற்று கருத்துள்ள அத்தனை கட்சிகளும் இயக்கங்களும் தலைவர்களும் வேட்டையாடப்பட்டனர் வெவ்வேறு சித்தார்த்தங்களை கொண்டவர்களை ஒரு குடையின் கீழ் தன் எதிரிகளாக்கி கொண்டார் இந்திரா காந்தி இந்தியாவுக்கு முன்னோடி மாநிலமாக விளங்கும் தமிழகம் ஜனநாயகத்திற்கான குரலை எழுப்புவதிலும் முன்னோடியாக விளங்கியது நெருக்கடி நிலைக்கு எதிராக உரத்த குரலை எழுப்பினார் அப்போதைய தமிழக முதல்வராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதி திமுக மீது பல அரசியல் விமர்சனங்கள் இருந்த போதும் இந்திய ஜனநாயகத்தை மீட்டெடுக்க அது மேற்கொண்ட முயற்சிகளும் செயல்பாடுகள் மறுக்க முடியாதவை காமராஜரை எதிர்த்து அரசியலை முன்வைத்து ஆட்சிக்கு வந்த திமுக கலைஞர் கருணாநிதியும் காமராஜரும் ஜனநாயகத்தை காக்க காமராஜரை எதிர்த்து அரசியலை முன்வைத்து ஆட்சிக்கு வந்த திமுக கலைஞர் கருணாநிதியும் காமராஜரும் ஜனநாயகத்தை காக்க கை கோர்த்தனர் ஆத்திரமடைந்த இந்திரா காந்தியால் திமுக ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது லால் பகதூர் சாஸ்திரி தாஸ்கண்டில் மரணமடைந்த பிறகு இந்திரா காந்தியை யார் பிரதமர் ஆக்கினாரோ அந்த காமராஜர் இந்திரா காந்தியால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இந்திரா காந்தியின் இருபது அம்ச திட்டங்கள் முற்போக்கானவை என்று நெருக்கடி நிலையை ஆதரித்த ஒரே தேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பின்னாட்களில் தன் நிலைப்பாடு தவறானது என்று சுய விமர்சனம் செய்து கொண்டது சந்திரசேகர் மொராஜி தேசாய் சரண் சிங் வாஜ்பாய் அத்வானி என எதிர்கட்சி தலைவர்களால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் நாடே என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாத இருண்ட நிலை ஒரு சிறிய அறையானது அன்று கேரளாவில் ராஜன் எனும் மாணவர் காவல்துறையினர் அழைத்து செல்லப்பட்ட பிறகு என்ன நடந்தது என்று தெரியாத நிலை இப்படி இந்தியாவெங்கும் மிசா கொடுமைகள் சொல்ல ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஏராளமான கதைகள் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி ஒன்னில் நெருக்கடி நிலை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது இருபத்தி ஒரு மாதங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நெருக்கடி நிலை இந்திய ஜனநாயகத்தை ஊடகங்களின் செயல்பாட்டை உரிமையை கருத்து சுதந்திரத்தை பல உயிர்களை 
பலி கொண்டு விட்டு அடங்கியது முழு புரட்சி எனும் தத்துவத்தை முன்வைத்து இந்திராவுக்கு எதிராக மக்களை திரட்டினார் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் தேர்தலில் இந்திரா காந்தி படுத்தோல்வி அடைந்தார் எதிர்கட்சிகளின் கூட்டணியுடன் ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தது ஆனால் மொராஜி தேசாய் சரண் சிங் போன்ற தலைவர்களின் முரண்பாடுகளால் விரைவிலேயே ஜனதா ஆட்சி கவிழ்ந்தது மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த இந்திரா காந்தி நெருக்கடி நிலையை கொண்டு வந்ததற்கான மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டார் இந்திராவின் நெருக்கடி நிலை காலத்தின் அழுத்தமான சுவடுகள் இந்த தலைமுறை அறியாததை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த பதிவை பேசிக் கொண்டிருக்கும் நானே அந்த நெருக்கடி நிலை காலத்தில் பிறக்காதவள் தான் ஆனால் அந்த இருந்த காலத்தின் கொடுமைகளை சொல்லும் ஏராளமான இலக்கிய பதிவுகளும் அரசியல் பதிவுகளும் உள்ளன ஜனநாயகத்திற்கான உரத்த குரலை ஒழிப்பதில் எப்போதும் தளர்ந்துவிடக் கூடாது என்பதை அவை மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தியபடி உள்ளன ஜனநாயகத்திற்கும் கருத்து சுதந்திரத்திற்குமான போராட்டம் என்பதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுதான் நம் அனைவருக்கும் நினைவிற்கு வர வேண்டும் ஜனநாயகத்திற்கான போராட்டம் அதனோடு முடிந்துவிடவும் இல்லை முடிய போவதும் இல்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க உன் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்